ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் மீ நம்ம இன்றைக்கி இந்த செஷனில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் டூ நம்பர்ஸ் அண்ட் சீக்வன்ஸ் வந்து எக்ஸைஸ் நம்பர் டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைன் த நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் சீக்வன்ஸ் அதாவது பின் வரும் தொடர் வரிசையில் அடுத்த மூன்று உறுப்புகளை காண்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா அடுத்த மூன்று உறுப்பு அப்படிங்கும்போது அந்த சீக்வன்ஸில் இருக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்தது தட் மீன்ஸ் இங்கே எத்தனை உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுக்கு அடுத்த மூணு உறுப்பு அப்போது இங்கே என்னென்ன உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க முதல்ல எழுதிடலாம் எழுதி முடிச்சுட்டு அப்புறம் அடுத்த உறுப்பு என்னென்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்க கொஷனுக்கு எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் சொல்யூஷனில் கிவன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுவோம் ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் எதை கேட்பாங்கன்னா எம்சிக்யூவில் கண்டிப்பாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புனா ஆனால் டூ மார்க்ஸில் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு கம்மி தான் ஒரு நாலஞ்சு ப்ராப்ளம் கொடுத்து வேணால் கேட்கலாம் ஓகேவா அப்போது இது வந்து என்ன கொஷின் கிவன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னா எயிட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்டி டூ ஸோ இது மூணுக்குள்ளே என்னென்ன லாஜிக் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன உறுப்பு கொடுத்துருக்காங்க எது கண்டுபிடின்னு பார்த்துடலாம் ஸோ ஏ ஒன்னோட வேல்யூ எட்டு ஏ டூவோட வேல்யூ இருபத்தி நாலு ஏ த்ரீவோட வேல்யூ என்ன எழுபத்தி ரெண்டு ஸோ இது மூணுக்குள்ளே என்ன ஒரு லிங்க் என்ன லாஜிக் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிச்சோன்னா எயிட் டேபிளில் சொல்லி பாருங்கள் ஆட் பண்ணி பார்க்கலாம் சப்ராக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் எல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் நமக்கு பார்த்தோன்னே சிலர் தான் தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா நம்ம டேபிள்ஸில் இருக்கும்போது நமக்கு அது ரொம்ப நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் வாய்ப்பாட்டில் இருக்கும்போது ஸோ டேபிள்ஸ் படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எயிட் ஒன் சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எயிட்டை இந்த இடத்துல மூணால் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அப்போ நமக்கு என்னென்னு கிடச்சிருக்கு இருபத்தி நாலு அப்படின்னு சொல்லி கிடச்சிருக்கு ஸோ அப்போது எயிட் டேபிளே மறுபடி வருதான்னு பார்க்கணும் ஆனால் இங்கே பாருங்கள் எயிட் டேபிளில் வந்தால் இது நைன் டைம்ஸ் பக்கம் வரும் அப்போது நைன் டைம்ஸ் எயிட் நைன்ஸா செவன்டி டூன்னு வருது அப்போ என்ன அர்த்தம்னா இருபத்தி நாலு மூணால் பெருக்கியிருக்காங்க ஸோ ஒரே லாஜிக் ஒரு லாஜிக் எடுத்துட்டோம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு நம்பருக்குள்ள ஒரு லாஜிக் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த லாஜிக் எல்லா டேர்ம்ஸ்க்குமே அப்ளை ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கணும் ஓகேவா அப்போது இங்கே பார்த்தோம்னா எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் நம்ம த்ரீ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா 12 remaining 1, 672. செவன்டி டூ கரெக்டாக வருதா அப்போது ஒவ்வொரு டேர்மே என்ன ஆயிருக்குன்னா மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ மூணால் பெருக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இங்கே மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் லை எயிட்டின்னு போடக்கூடாது மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் த்ரீ அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா த்ரீ சிக்ஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருதுன்னு அர்த்தம் அந்த வரிசையில் தான் வந்து இப்போ எட்டு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா எட்டை மூணால் பெருக்கி அந்த மாதிரி வரிசையை நம்ம கொண்டு வரோம் ஓகேவா நமக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மூணால் பெருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த லாஜிக்கை எழுதிட்டு அப்புறம் ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ லாஜிக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஈச் நம்பர் இல்லைனா ஈச் டேர்ம் யூஸ் பண்ணிக்குவீங்க அதுதான் பெட்டர் ஈஸ் என்ன ஆயிருக்கு மல்டிப்ளைடு பெருக்கப்பட்டிருக்கு எதால் பை த்ரீ மூணால் ஒவ்வொரு உறுப்புமே பெருக்கப்பட்டு இருக்குது மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போது ஏ ஃபோர் கண்டுபிடிக்கலாமா ஸோ ஏ ஃபோர் ஈக்குவல் டு இந்த மூணாவது டேர்ம் என்ன ஏ த்ரீ டேர்ம் எழுபத்தி ரெண்டு இன்ட்டு மூணு கரெக்டாக ஏ ஃபோருங்கிறது அது தான் ஸோ இப்படி கண்டுபிடிச்சா ஏ ஃபோர் அடுத்தது ஏ ஃபைவ் அதே மாதிரி ஏ சிக்ஸ் என்ன பண்ணும் முன்னாடி டேர்ம் போட்டு மூணால் ஒவ்வொரு டேர்மையும் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்போது இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் செவன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ இந்த டேர்மை தூப்பி இங்கே போகிறோம் ஸோ டூ ஒன் சிக்ஸ்டி நம்ம த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டிங் ரிமைனிங் ஒன் த்ரீ ஒன் சார் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்புறம் இந்த சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி எயிட்டை நம்ம வந்து மறுபடியும் மல்டிப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா சிக்ஸ் த்ரீ எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டின் இதே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ரிமைனிங் டூ டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டூ ஃபோர்டீன் ரிமைனிங் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டின் எயிட்டின் ப்ளஸ் ஒன் நைன்டீன் அப்போது நமக்கு ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் எயிட் சிக்ஸ் வந்து சாரி ஏ சிக்ஸ் வந்து இந்த மூணு வேல்யூ கிடைக்குது ஸோ தே ஃபோர் தென் நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஆர் அப்படின்னு எழுதிட்டு ஸோ த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஆர்
ஏ த்ரீயோட வேல்யூ மைனஸ் மூணு ஸோ இல்லை நான் சொன்னேன் நாலால் ஒன்று ஒன்றா மைனஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் தட் மீன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டுக்குள்ளே என்ன லாஜிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எல்லாத்துலேயும் நீங்கள் சர்ச் பண்ணும் ஸோ அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும் ஸோ கிரேட்டர் நம்பர் வந்து சின்ன நம்பர் போகிறனால நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா மைனஸ் பண்ணி பார்க்குறேன் ஸோ அஞ்சுலேருந்து மைனஸ் நாலு நாலால் நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஒன்றுனா ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒன்று நம்பர் லைன்லையும் போட்டு பார்க்கலாம் நம்ம ஆர்டினரி போட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நான் நம்பர் லைன் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ நம்பர் லைன் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இங்கே மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் செவன் மைனஸ் எயிட் மைனஸ் நைன் மைனஸ் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் வரைக்கும் போதுன்னு வச்சுக்கோங்க இடம் பார்த்ததுனால தான் இங்கே வந்து இங்கேயும் இடம் பார்த்தாத மாதிரி போட்டேன் ஓகே பரவாயில்ல ஸோ இப்போ வந்து ஃபைவ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபைன் எடுத்துட்டோம்னா மைனஸ் ஃபோர் அப்படிங்கும்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்த் நம்பர் என்ன ஒன் அப்போ முன்னாடி போகிறனால நம்ம வந்து மைனஸ் ஃபோர் நாளால் கழிக்கிறோம் இது வந்து ஆறாங்க லாஸ்க்கு சொல்லித்தர மாதிரி நம்பர் லைன் நான் சொல்லித்தரேன் புரியாதவங்க பார்த்துக்கோங்க இல்லைன்னா டேரக்டாக உங்களுக்கு போட தெரியும்னாலும் போட்டுக்கலாம் ஒன்று தப்பு இல்லை ஸோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போது மைனஸ் த்ரீ வந்துருச்சா நெக்ஸ்ட் டம் ஏ த்ரீ டம் வந்துச்சு அது ஸோ அது ஃபஸ்ட் டம் ஃபைவ் செகண்ட் டம் ஒன்று தேர்ட் டம் வேணா மைனஸ் த்ரீ அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ப்ரொசீஜர்லையும் மைனஸ் நாலால் கழிச்சிருக்காங்க அப்போது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ அடுத்த நம்பர் என்ன மைனஸ் செவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு அடுத்த நம்பர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்போ அடுத்த நம்பர் என்ன கிடைக்கும் மைனஸ் லெவன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஒன் டூ த்ரீ அடுத்தது பார்த்தோம்னா ஃபிஃப்டீன் வரும் ஸோ அது வந்து மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்கும் ஸோ அந்த நம்பரை கண்டுபிடிச்சிடும் இல்லை மேம் எனக்கு இந்த நம்பரில் என்ன வேணாம் நம்ம சின்ன குழந்தையா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா நான் இன்னொரு நம்பருக்கு கீழே போகிறேன் அப்போது ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் மைனஸ் த்ரீ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த நம்பரை மைனஸ் ஃபோரால் மைனஸ் பண்ணுறோம் எல்லாத்துலேயும் மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலுன்னு போட்டு ஈக்குவல் டு போட்டுக்கங்க ஸோ இதெல்லாம் ஈஸியான டெக்னிக் டக்கு டக்குன்னு நம்ம ஆன்சர் போகிறதுக்காக ஸோ மை மைனஸ் மூணுலேருந்து மைனஸ் நாலாம் ரெண்டு ஆட் பண்ணி அதே சைன் போடுமா இப்போ மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலுங்கும்போது மைனஸ் ஏழு அப்போ இந்த மைனஸ் ஏழு எகே நீங்கள் போட்டோம்னா மைனஸ் ஏழு மைனஸ் நாலு அப்படின்னு பார்த்தா மைனஸ் பதினொன்று இப்போ மைனஸ் பதினொன்ட்டு எகைன் நம்ம இங்கே போட்டோம்னா ரெண்டையும் சேம் சைனாக இருந்தால் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி அந்த சைனே போடுவோம் ஸோ லெவன் ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ சைன் அதேனால மைனஸ் வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் நம்ம இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் நான் எனக்கு தெரியும் மேம் டக்கு நான் போட்டுருவேன் இப்படியும் கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை எனக்கு போட தெரியாது எனக்கு சைன் வந்து ஜீரோ பிளா அதாவது மைனஸ் மட்டும் நான் கூட கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ பாசிட்டிவ் வந்து நெகட்டிவ் போடும்போது எப்படியும் தெரியணுங்கிறதுக்காக தான் நான் நம்பர் லைன் போட்டு செகண்ட் பேஜில் நான் போட்டு காமிச்சிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சா எனக்கு அதுவே சந்தோஷமான விஷயம் புரிஞ்சு ரொம்ப இன்டெலிஜாக இருக்கும் உங்களுக்கு என்ன மேம் நீங்கள் சின்ன குழந்தையாட்டம் நம்பர் லைன்லாம் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கும் அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்ல அதுக்காக தான் ஸோ ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட் த்ரீ டேர்ம்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு கடைசியில் என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா ஸோ லாஜிக் எழுதலை ஸோ லாஜிக் என்ன எழுதுனா ஈச் டேர்ம் இஸ் இது முன்னாடி எழுதிக்குங்க நம்பர் எண்ட் மேலே சப்ராக்டட் பை எந்த நம்பரால் மைனஸ் ஃபோரால் ஒவ்வொரு நம்பரையும் நான் வந்து சப்ராக் பண்ணியிருக்கேன் த ஃபோர் த நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஆர் அடுத்த மூன்று உறுப்பானது அப்படின்னு சொல்லி தமிழ் எழுதுங்க ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஆர் என்ன டேர்ம்ஸ் ஏ த்ரீ ஈக்குவல் டு மைனஸ் செவன் ஏ ஃபோர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் லெவன் ஏ ஃபைவ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு நேராக எழுதிக்கோங்க எனக்கு சைடாக வந்துருச்சு ஓகேவா ஸோ ஓகே இதுதான் ஆன்சர் கடைசியில் சொல்யூஷன் முடிச்சிடணும் இப்போது தேர்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எங்கள் பாப்பா எங்கள் கிரிக்கி வச்சிருச்சு நான் சைடு கேஃபில் விட்டதில் அதை கன்சிடர் பண்ணாதீங்க ஸோ கம்மா போட்டு டாட் டாட் போட்டு தான் அனுப்பிச்சுக்கோங்க ஸோ இதுலேயும் சொல்யூஷன் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா கிவன் சீக்வன்ஸ் அப்படின்னு போட்டு ஒன் பை ஃபோர் டூ பை நைன் த்ரீ பை சிக்ஸ்டீன் ஸோ இல்லை பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஃப்ராக்ஷனில் கொடுத்தாவே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நியூமரேட்டரில் ஏதாவது லாஜிக் யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க டினாமினேட்டரில் ஏதாவது யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க அப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஃபைண்ட்
வர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இங்கே சொல்லணும் கான்சிக்யூட்டிவ் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் ஏ டூ ஈக்குவல் டு டூ பை நைன் ஒன்று ஒன்றுக்கு எழுத்து எழுதணும்ப்பா அதுக்காக நான் எழுதி காமிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஓகேவா இப்போ லாஜிக் எழுதலாம் ஸோ ஈச் நம்பர் இன் நியூமரேட்டர் ஃபஸ்ட்டு தொகுதியில் இருக்கிறதெல்லாம் எழுதலாம் நியூமரேட்டர் இஸ் என்ன இருக்கு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூன் ஆட் பண்ணி போகிறோம் அப்போ தான் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் அப்படின்னு போவோம் ஸோ இன்க்ரீஸ் இல்லைன்னா ஆட் அட் பண்ணி போகலாம் இல்லை இன்க்ரீஸ்னா நல்ல சென்டென்ஸாக இருக்கும் ஸோ இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லி போகணும் அதே மாதிரி செகண்ட் டினாமினேட்டருக்கும் ஈச் நம்பர்ஸ் இது எல்லா நம்பர்ஸுமே என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கு நான் என்ன வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருந்தேன் உங்களுக்கு கான்சிக்யூட்டிவ் ஸ்கொயர் நம்பர்னு சொல்லி சொன்னல ஸோ எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா அடுத்தடுத்த வர்க்க எண்களாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஈச் நம்பர் இன் டினாமினேட்டர் பகுதியில் தமிழில் நான் சொல்கிறேன் டினாமினேட்டர் நம்பர்ஸ்ன்னு போட்டோம்ல அப்போ சென்டென்ஸ் கரெக்டாக போடுங்க ஸோ நம்பர்ஸ் ஆர் கான்சிக்யூட்டிவ் ஸ்கொயர் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி முடிங்க ஸோ தமிழில் அது எப்படி எழுதலாம்னா தொகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு உறுப்பும் நிலதான் நம்பர்னு போடலாம் டேர்ம் போடலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஒவ்வொரு உறுப்புமே ஒவ்வொரு எண்களுமே ஒன்றால் கூட்டப்படுகிறது அதாவது ஒன்றால் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் ஒன்று ஒன்றா கூட்டிகிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ பகுதியில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு எண்ணுமே எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அடுத்தடுத்த வர்க்க எண்களாக இருக்கிறது ஸோ அடுத்தடுத்த வர்க்க எண்கள்னா டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் ஃபோர் ஸ்கொயர் அடுத்த சிக்ஸ்டீன் ஃபைவ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படி போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்போ ஏ ஃபோரோட வேல்யூ ஏ ஃபைவோட வேல்யூ ஏ சிக்ஸோட வேல்யூ ஸோ அதுக்கு நியூமரேட்டர்னு போகணும் டினாமினேட்டர் போகணும் அப்போ இங்கே ஏ ஸ்கொ ஃபோரில் என்ன வரும் த்ரீ இருக்கா இங்கே சிக்ஸ்டீன் என்ன பண்ணோம் தொகுதியில் ஒன்று ஆட் பண்ணோம் பகுதி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்கொயர் பண்ணிப்போம் தட் மீன்ஸ் இங்கே வந்து ஃபோரோட ஸ்கொயர் அப்படிங்கும்போது நெக்ஸ்ட் டைமுக்கு என்ன வரும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அப்போது இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இங்கே எதுவுமே எழுதாதீங்க டேரெக்டாக ஆன்சர் மட்டும் எழுதுங்க ஸோ த்ரீ கூட ஒன்று ஆட் பண்ணால் ஃபோர் டிவைட் பை இங்கே சிக்ஸ்டீன் த்ரீ ஃபோர் ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஃபைவ் ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்போது ஏ ஃபைவ்க்கு என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இங்கே ஃபோர் ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் ஃபைவ் டிவைட் பை இங்கே ஃபைவ் ஸ்கொயர் வேல்யூ அப்போ இங்கே சிக்ஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்போது ஏ சிக்ஸ்க்கு என்ன எழுதலாம் இங்கே ஃபைவ்னா இங்கே சிக்ஸ் இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர்னா இங்கே செவன் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி நைன் அதே ஃபோ நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஆர் என்னன்னு போகலாம் நாலு பை இருபத்தி ஐந்து அஞ்சு பை முப்பத்தி ஆறு ஆறு பை நாற்பத்தி ஒன்பது அப்படின்னு சொல்லி போட்டு இப்படி ஒரு ஃபுல் ஸ்டாப் வச்சுருங்க ஓகேவா ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதோட எக்ஸைஸ் நம்பர் என்னது டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் ஆனது முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் உங்களுக்கு இன்னொரு ப்ராப்ளமோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் தேங்க்யூ உங்களுக்கு உங்களுக்கு மார்வல் மாலாடி மேட்டிக்ஸ் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி அகாயி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் டைக் பண்ணுங்க பண்ணுங்க ஷேர் யாய் பண்ணுங்க பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பண்ணுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ